Buongiorno, siamo via per questo weekend e sono le 10 e un quarto, eh, tra un po' andremo per il secondo giorno con il sottofondo dei campanacci delle mucche che spero non diano troppo fastidio nell'audio di, di questo video e i cani girovaganti. Andiamo a vedere cosa mi sono portato per questo weekend. Qua sotto si vede nella schermata? No, ma comunque qua c'è un iPhone 8 selvatico che mi serve da supporto per l'Apple Watch 7. Ma questo è un altro video e questo non fa parte degli accessori che mi sono portato dietro con me perché sono per altra roba. Tutto quello che mi sono portato dietro ce l'ho addosso e lì appunto oppure qua dentro la pochette ve l'ho già fatta vedere in un altro video come altre cose in realtà che sono qui dentro è della wonder vi lascio sempre il link al, al loro store o se lo trovo su amazon vi lascio il link ad amazon in descrizione andiamo a vedere cosa c'è qua dentro ma prima di qua c'è questo questo è un porta air tag da, da fibia diciamo di gomma molto comodo dentro c'è appunto l'air tag Poi andiamo a aprire qua davanti, qua davanti non c'è niente se non accessoristica, chiavi, brugole eccetera per mettere mano al, al Kraton che abbiamo visto già in unboxing, quindi mi sono portato dietro qualcosa se c'è qualcosa da sistemare, da abitare eccetera. Tric. Qua dentro invece ah, vi ricordo che la pochette è impermeabile, anche le cerniere sono le, si chiamano YYK, è tutto impermeabile, quindi quello che mettete qua dentro poi è al sicuro. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro e partiamo da cose che abbiamo già visto da poco, tra l'altro, ossia in charge XL da 30 cm, quello nero, quello giallo in macchina, e in charge XL da 3 metri, quello stavolta giallo. Sono estremamente comodi, ve l'ho già detto nel video di unboxing, ma veramente lo sto usando, non so quando uscirà questo video, ma lo sto usando da un po' e mi trovo veramente da Dio, anche perché se ho bisogno di un metro di cavo, ne sotto un pochino, se ho bisogno di tutti e tre metri, lo sotto tutto, la versione 3 metri secondo me è veramente top. In più abbiamo, come sempre, il mio filo caricatore della Oki doppio, l'Omni ad A65 Watt e... Come sempre, visto che questo non è su Amazon, vi lascio sia il link allo store Oki, perché purtroppo su Amazon Oki non è più pervenuta, ma vi lascio le alternative magari di altri brand. Altri brand di caricatori come ad esempio, magari Belkin, con il suo caricatore da, da Apple Watch portatile, non lo utilizzerò, non l'ho utilizzato per Apple Watch Ultra perché questo weekend sono partito al 100% ho fatto il caso che ho detto in fase di recensione di chiacchierate in realtà di Apple Watch Ultra ossia che potenzialmente uno se deve andare via un weekend lo carica al 100% la notte per la mattina di sabato e probabilmente si arrivava a lunedì mattina in questo caso appunto ho fatto questa cosa, eh, Apple Watch Ultra caricato la notte di venerdì, partiti sabato mattina al 100%, vediamo come arriviamo al lunedì mattina. Questo qui in realtà, come un altro accessorio che è qua dentro, mi serve per l'Apple Watch 7, che non ha altre tanta batteria. Ma l'Apple Watch 7 anche ieri, che era sabato, sono arrivato a sera con il 50% circa, e stamattina era al 30, quindi in realtà, da Dio. Questa è proprio una sicurezza. Per caricare l'Apple Watch invece subito questa mattina, ho utilizzato il mio fido MaxF Duo. L'avete visto già mille volte, da mille parti, anche qui sul canale è stato portato un numero imprecisato di volte, ma perché veramente è fantastico, mi ci trovo da Dio. E... Niente da dire costa una sbaraccata di soldi, questo sì, però non mi ha mai lasciato a piedi. Unico appunto è che adesso ancora di più con gli iPhone 14 il, il contorno fotocamera dà ancora un pochino più di noia, 
è ancora più grande il comparto fotocamere quindi si rialza rientra un po nella, nella zona qua del, del MagSafe Duo quindi il telefono sta ancora un po più alto ma problemi in fase di ricarica in realtà non ce ne sono ho i cani con i tacchi eh, altro accessorio eh, per iPhone MagSafe il wallet questo è quello dell'anno scorso con l'ornespola, quest'anno non sono stato a comprare un MagSafe nuovo perché non ci sono novità, ci sono solo i nuovi colori. A me il Nespola usurato, lo stato attuale, piace, dietro è così, dove viene sempre toccato, lato iPhone è così. Quindi vedete già il cambio di colore dopo un poco più di un anno di uso, e non valeva la pena comprare i colori. Le carte che ci sono dentro non immagino che non vi interessino, ma penso vi interessi, il fatto è che io non sto girando con il portafoglio, cioè, il mio portafogli, quello normale, il mio il moero, quello giallo, o anche quello di pelle, sono a casa. Io questo weekend me lo sto facendo con questo, perché dentro ho la patente, codice fiscale, eh, sì, patente, terzino sanitario e bancomat della mia banca non, normale, diciamo, non uh, Buddy Bank, non N26, e perché eh, purtroppo non ha, ha Google Pay, ma non ha Apple Pay, quella banca lì. Ma forse ho trovato un metodo per riuscire a inglobare lo stesso, vi tengo aggiornati. Mentre appunto per, le altre due, eh, per, per gli altri due istituti bancari ho Apple Pay sia su Apple Watch che su iPhone, quindi problemi zero. Un'altra cosa che c'è qua dentro è un treppiedino che vi ho già portato nel mio... Travel, travel kit quando sono andato a Roma della Peak Design, questa è la svolta ragazzi veramente a parte il manfrottino il Pixie che sta tenendo su l'iPhone adesso questo qui da andare in giro senza avere ingombri è veramente uno spettacolo ve lo girate come vi pare qua c'è la sua chiavetta per stringere e regolare il, il serraggio della sfera se lo volete più o meno duro veramente uno spettacolo totale questo è il treppiedi definitivo da viaggio, secondo me. A proposito di treppiedi, appunto, non ve li sto a, a far vedere, non riesco fisicamente, farò un micro birol adesso. Ho il Pixie della Manfrotto, appunto, che anche questo da viaggio va benissimo, soprattutto se dovete fare cose un po' più statiche come questa, magari. E sopra al Pixie è montato il supporto MagSafe da iPhone, della Moment, ce l'ho da un po' e mi ci trovo veramente bene, però da andare in giro veramente un dego, generalmente prendo solo questo. Mi mancava un pezzo per la ricarica, che è un nuovissimo acquisto, che è il Powerbank MagSafe della Anker. Allora, va benissimo, è fantastico, fa anche da supporto, non so se si vede, faccio qua da supporto per la ricarica verticale oppure orizzontale se volete guardare dei video intanto che eh, state ricaricando l'iPhone ma il mio consiglio è sempre di non utilizzare lo smartphone mentre è in carica sia che sia cablata ciao, sia che sia cablata sia che sia wireless 5000 mAh carica a 7,5 watt se non ricordo male comunque lenta bar media L'unico neo è che da iPhone 12 mini della mia ragazza e quindi di conseguenza anche per il 13 mini perché le dimensioni sono quelle, esce dalla parte sotto, non è grande come quello originale eh, della, della Apple e anche dal 13 Pro, dal 14 Pro che sta registrando ora, esce veramente di un millimetro. Può dar noia a qualcuno, a me personalmente no e si ricarica con USB di tipo C, non fa come quel MagSafe che attaccate andate e è sempre acceso, qua bisogna premere qua, qua ci sono gli stati di ricarica, con 5000 mAh ho ricaricato l'iPhone 14 Pro una volta e mezza circa, sempre partendo da 20% e arrivando a circa l'80%, quindi va bene in realtà per sopravvivere. Comoda la funzione pass through, cioè potete attaccare questo alla corrente e l'iPhone in wireless e si carica tutto quanto. Tanta roba. Ultima cosa che c'è qua dentro è questa, perché in teoria volevo fare un po' di fotografia notturna per fare 
vedere insomma, le, 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 le capacità fotografiche dell'iPhone, ma purtroppo eh, questi due giorni ha fatto sempre nuvoloso, non brutto perché in realtà si stava bene, però c'era nuvole e quindi la fotografia notturna no. Questa torcia della Phoenix costa una fucilata ma fa una luce fotonica alla modalità strobo, occhi e gli occhi e arriva a una luminosità di 3000 lumen illumina le case a casa di Dio ha il frangivetro qua davanti la batteria è dentro, è enorme e si ricarica con USB di tipo C Fantastica, costa un po', ma è veramente tanta roba. È una batteria che usano anche in ambito security, anche volendo militare. È top, veramente top. Mi ci trovo da Dio, bellissimo. Ultima cosa che non vi ho detto, in realtà ce ne sono ancora due, che mi sono portato dietro, tre, compreso l'iPhone che sta registrando, è l'iPhone, sono l'iPhone 14 Pro, Viola, la protezione per le fotocamere che è ancora montata, quindi se registra bene, se si vede bene, fatemelo sapere, perché c'è montato sopra un vetrino della... non mi ricordo, però vi lascio il link qua sotto in descrizione, è a protezione di tutto il comparto fotocamere, non solo i dei tondini delle fotocamere, e un case rugged che è veramente fotonico, e sarà dura tornare indietro al case normale perché fa veramente diventare bello ciccione l'iPhone da tenere in mano è tanta roba ma soprattutto iper spesso quindi rugged per quello che devo fare anche sto weekend e potete avere un'idea di quello che è stato fatto della Otterbox iper rugged da quello che so mi ero informato prima di comprare il case dovrebbe essere praticamente il miglior case rugged sul pianeta anche perché la Otterbox bene o male fa quello e basta e vi faccio dei birol perché è montato adesso perché mi servirà anche oggi probabilmente e basta tutto quello che mi sono portato dietro in realtà è questo io ho finito spero che il video vi sia piaciuto nonostante i campanacci delle mucche ma pensavo facessero un po' ambiente soprattutto perché se chiudevo la finestra che ho qua di fianco <ride> sì amore se so, chiudevo la finestra che ho qua di fianco eh, non avevo abbastanza luce sì, adesso andiamo e basta mettete un like al video per supportare il canale iscrivetevi se ancora non lo avete fatto fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate magari dei prodotti che vi ho portato se qualcosa vi ispira vari ed eventuali ci sentiamo qua sotto nei commenti noi ci vediamo a un prossimo video ciao